Hi everybody! A couple of weeks ago I was invited to a special elections panel on the day of the Israeli national elections to talk about Game of Thrones and the Israeli elections. And you know how these conversations go in the mainstream media. It's always very polite. You have to respect the politicians. And I was like, uh, 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 I'm gonna do none of that. <laughs> I knew that reigning Prime Minister Benjamin Netanyahu was probably going to be able to form the next government as well, which he eventually will. But I was thinking I'm gonna come in guns blazing, using Game of Thrones analogies in order to slam him. Unfortunately, they didn't put that part on the web, so I took a video of it from my phone, but the quality is pretty good, you'll see. There are some references to inner Israeli politics, but I'll walk you through it. Boom. So they wanted me immediately to start talking about Bibi, Benjamin Netanyahu, but I wanted to ease them in into my trashing of him by talking about the rival party. It's called Blue and White. It's a collection of three ex-Israeli military generals and another centrist politician combining together against Netanyahu. Not just mere generals, but three ex-chief of staffs. אני אבוא אפשר להתחיל עם קודם כל ווסטרוס בוחרת, יש מפלגת גנרלים בווסטרוס שהם הפייבוריטים שמה, שזה דנריס הכובשת שהיא מגיעה עם הצבא שלה, עם הרקורד שלה בתור כובשת, והיא עושה שיתוף פעולה עם ג'ון סנואו שהוא גם לוחם, והוא ויתר על הרוטציה, על יאיר לפיד. אוקיי. וזה מעין מפלגה גם שקצת הוא כחול לבן. אבל שם יש נשים כן חזקות, בניגוד לכחול לבן. נכון, אתה צודק. שם הן מפחות? כן, נכון. מצד שני, יש להם שם קצת כמו כחול לבן, יש להם כל מיני אנשים עם אינטרסים שונים, יש להם דוסרקים, שזה קצת כמו מונגולים, יש להם טען סאלית, כל אחד רוצה משהו אחר. And this is the moment where everything gets interesting and I got to see the, the, the faces of the people of, uh, on the panel just like uh, be straight up shocked. This is now going to be a reference for the last time that Netanyahu lost way back in 1999 that his wife was quoted. Now that the people have voted uh, Bibi away, the country can burn for all I want. <laughs> Burn them all! Bibi will be indicted on three counts. One of them of bribery and two of fraud. Maybe he'll do what Cersei did and blow up the trial. <laughs> And this is my favorite part. <laughs> this is my favorite part. A few months ago, one news anchor was caught on a hot mic saying that uh, Bibi's child is kind of a douchey, shitty kid, which is actually factually correct. And they cried and whined about it, so I used Joffrey to make that point. <laughs> זה שכולנו עוסקים בזוטות ובמריבות פנימיות 
האחר הוא עדיין, אתה מבין את האינטרסים שלו, גם אם תהיה מלאכים, אנחנו נגיע לזה, אבל לעשות את זה גם להם. עכשיו שאתה מסביר את ההקבלה הזו, רגע, אתה תעשה לנו את זה? את כחלון לג'יימי לניסטר? אה, זהו, זהו, אז כחלון היה עם ביבי, עזב, עכשיו הוא הימין השפוי. ג'יימי היה עם סרטי לניסטר, עזב אותה, הוא עכשיו על לניסטר השפוי. הוא הולך להצטרף לקבוצה השנייה, אולי זה אומר שגם כחלון הולך להצטרף לכחול לבן, לדנריס וג'ון. שמע, אני כמעט לא ראיתי את משחקי הכס, אני חייב להודות, והייתי פה ושם קטעים קלים. עכשיו זה מעניין אותי לחזור לזה. זה מה שאני אומרת. אני יכול לתוח מפרק ראשון. אתה עובד בייגלין ומלך המתים, במובן הזה שהוא הסכנה של כולם. לא, לא הייתי מכיר את זה. זה בקטע של להרוס, יהיה בסדר. יהיה בסדר, בוא נהרוס הכל. אחרות. בוא נחריב את כל מה שנבנה כאן, נעשה מחדש. בדיוק, את כל המוסדות, לא צריך שום דבר, לא צריך שום דבר. יפה, אז זה עולה מתי העונה החדשה? זה עולה בין ראשון לשני בארבע בבוקר. אבל אם אתם רוצים להחזיר לגבי מי נקצת במשחקי כס שהיא לא תנצח בבחירות לצערנו, או לא לצערנו, אורלי לוי היא קצת כמו סנסה, סנסה סטארק, שאבא שלה הוא איש מלוכה, אבא שלו הוא איש מלוכה, וסנסה היא תעשה קואליציה עם כל האנשים, תחזית, היא בסוף... תהיה המלכה כשאת בווסטרוס, כשאת גמרת. והיא תעבור את אחוז החסימה? תעבור ואת הדשא כולה. זה התוצאה של הסדרה? זה פשוט... כן, כן. ספוילרים, תיזהרו. לא עשת לי את הסדרה. תודה רבה, תודה רבה, גיל קידרון. So I guess that's it. If you enjoyed it, hit like and I'll see you all next time. Bye everybody.